வணக்கம் கட்டாருடனான ராஜிதந்திர உறவுகளை நான்கு நாடுகள் தூண்டித்துள்ளன முச்சக்கர வண்டியில் பயணித்துக் கொண்டிருந்த ஒருவர் மீது குழும பதினைந்து மட்டக்குளி ஜூப்ளி மாவட்ட ரோட்ரிகோ பகுதியில் மோட்டார் சைக்கிளில் வந்த இருவர் துப்பாக்கி சூடு நடத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றுள்ளனர் கண்டுமுட்பகல் பதினொன்று முப்பது அளவில் இந்த துப்பாக்கிச்சூட்டு சம்பவம் இடம்பெற்றுள்ளதுடன் இதன்போது பலத்த காயமடைந்த முச்சக்கரவண்டியின் சாரதி கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் அனுமதிக்கப்பட்டதன் பின்னர் உயிரிழந்துள்ளார் மட்டக்குளி சமைத்புற பகுதியில் வசித்து இருபத்தி நான்கு வயதான இசுரு என அழைக்கப்படும் கயான் ஜீவந்த என்பவரே இந்த சம்பவத்தில் உயிரிழந்துள்ளார் சம்பவம் இடம்பெற்ற போது முச்சக்கர வண்டியில் அவரின் மனைவி மற்றும் அவரது மூத்த பிள்ளையும் பயணித்துள்ளதுடன் அவர்களுக்கு காயம் ஏற்படவில்லை என போலீசார் குறிப்பிட்டனர் போதைப் பொருள் கடத்தல் தொடர்பில் ஆயுட்கால சிறை தண்டனை அனுபவிக்கும் கல் சம்பத் எனப்படும் நபரின் மகளையே இவர் திருமணம் செய்துள்ளதாக போலீசார் தெரிவித்தனா் கொலை செய்யப்பட்டுள்ள நபர் சமித்புற பகுதியில் ஐவர் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவத்தின் பிரதான சந்தேக நபரான ரொஷான் என்பவரின் உறவினரெனவும் போலீசார் குறிப்பிட்டனர் சடலம் கொழும்பு தேசிய வைத்தியசாலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளதுடன் துப்பாக்கிச்சூடு நடத்தப்பட்டமைக்கான காரணம் இதுவரை கண்டறியப்படவில்லை இன்று பிற்பகல் நீதவான் விசாரணைகள் இடம்பெற்றதுடன் சம்பவம் தொடர்பில் மட்டக்குளி போலீசாரும் விசேட போலீஸ் குழுக்களும் விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளன வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவால் பாதிக்கப்பட்ட களத்துறை மாவட்டத்தின் சில பகுதிகளை ஜனாதிபதி மைத்ரிபால சிறிசேன இன்று கண்காணித்தார் புலட்சிங்கல எட்டகம்பிட்டிய நாகத்தொல உள்ளிட்ட பகுதிகளுக்கு ஜனாதிபதி இன்று சென்றிருந்தார் அனர்த்தங்களால் பாதிக்கப்பட்ட வீடுகள் மற்றும் சொத்துக்களை கண்காணித்த ஜனாதிபதி சர்வதேச சுற்றாடல் தினத்தை முன்னிட்டு சுற்றாடல் அமைச்சு ஏற்பாடு செய்திருந்த சிரமதானத்திலும் கலந்து கொண்டார் இந்த சிரமதானத்துக்கு ராணுவ உறுப்பினர்கள் மற்றும் சீனாவின் நிவாரணக் குழு உறுப்பினர்களும் பங்களிப்பை வழங்கியிருந்தனர் இதேவேளை பாயங்கள மேலையில் ஏற்பட்ட மண்சரிவில் வெள்ள அபாயத்தை எதிர்கொண்ட நாகத்தொல பகுதியையும் கண்காணித்த ஜனாதிபதி இது தொடர்பில் விரைவில் அறிக்கை ஒன்றை சமர்ப்பிக்குமாறு மாவட்ட செயலாளருக்கு பணிப்புரை விடுத்துள்ளார் மண்சரிவினால் தடைப்பட்ட நாகத்தொல ஆற்றை புனரமைப்பது தொடர்பில் ஜனாதிபதி அறிக்கை கோரியுள்ளார் அனர்த்தங்களில் பாதிக்கப்பட்ட குடும்பங்களைச் சேர்ந்த பிள்ளைகளை இலக்காக கொண்டு விசேட செயற்திட்ட மொழி நடைமுறைப்படுத்துமாறும் ஏனைய தேவைகள் குறித்து ஆராயுமாறும் ஜனாதிபதி மாவட்ட செயலாளருக்கு ஆலோசனை வழங்கியுள்ளார் இந்த பகுதிகளில் அழிவடைந்த வீடுகளுக்கு பதிலாக புதிய வீடுகளை அமைப்பதற்கு ஏற்ற காணிகளை வழங்குவது மீள் குடியேற்றத்துக்கான செயற்பாடுகளை துரிதப்படுத்துவது தொடர்பிலும் ஜனாதிபதி கவனம் செலுத்தியுள்ளார் பின்னர் புலசிங்கல எட்டகாம்பிட்டிய கனிஷ்ட வித்தியாலயத்தில் தங்கியிருந்த மக்களுக்கு ஜனாதிபதி உலர் உணவுப் பொருட்களை வழங்கினார் நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலும் பாரிய அனர்த்தம் ஏற்பட்டு ஒரு வாரம் கடந்துள்ளது பாதிக்கப்பட்ட மக்கள் மீண்டும் தமது சொந்த இடங்களுக்கு திரும்பிய வண்ணம் உள்ளனா்
வெள்ளம் மற்றும் மண்சரிவின் பின்னர் மக்கள் வீடு திரும்பியுள்ள போதிலும் சில பகுதிகளில் மக்கள் மிகுந்த அச்சத்திற்கு மத்தியிலேயே வாழ்கின்றனர் களுத்துறை புலசிங்கள பிரதேச செயலக பிரிவின் நாகல்ல பகுதியில் அண்மையில் மண் சரிவு ஏற்பட்டது தொடர்ந்து இப்பகுதியில் மண் சரிவு அபாயம் நிலவுவதால் பதினோரு குடும்பங்கள் அங்கிருந்து வெளியேற்றப்பட்டுள்ளன காலி மாப்பகலகம மத்திய கல்லூரி அண்மையில் ஏற்பட்ட மண் சரிவினால் சேதமடைந்தது இன்று மீண்டும் பாடசாலை ஆரம்பமான போதிலும் மாணவர்கள் பாடசாலைக்கு இவ்வாறு இவரையே தந்திருந்தனர் இதேவேளை காலி உடுகம நாகுட கனிஷ்ட வித்யாலயம் இன்று மீண்டும் திறக்கப்பட்டது மாப்பிளகம குமருகேண பிரதேசத்தில் வீடொன்று வெள்ளத்தில் முற்றாக சேதமடைந்துள்ளது சீரற்ற வானிலையினால் ஏழு லட்சத்துக்கும் அதிகமானவர்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மண்சரிவு அபாயம் காரணமாக ஆயிரக்கணக்கான மக்கள் மிகுந்த அச்சத்துடன் வாழ்கின்றனர் கண்டி மடுல்களே உணனகல கிராமத்தில் சுமார் நூற்று ஐம்பது குடும்பங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் தற்போது நிலவும் சீரற்ற வானிலையால் மிகுந்த அச்சத்திற்கு மத்தியிலேயே இந்த கிராம மக்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர் கட்பாறைகள் சரிந்து விழும் அபாயம் நிலவுவதாகவும் இதற்கான தீர்வொன்றை பெற்றுத் தருமாறு கண்டி மடுல்களே உணனகல கிராம மக்கள் வேண்டுகோள் விடுக்கின்றனர் பெரிய பெரிய கோட்டை கல்லுகளும் இருக்கு இரவையில துவங்க இயலாது பிள்ளை குட்டிகளை வச்சுக்கிட்டு பெரிய பயங்கரமான நிலையில இருக்கு மழை பெய்யற டைம்ல ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு என்கிட்ட கல்லு மரம் எல்லாம் இருக்கு எப்ப வரும்னு தெரியாது எங்களுக்கு காணி எங்களுக்கு கொடுத்து இந்த இடத்த விட்டு எங்களுக்கு மாத்தினீங்கன்னா எங்களுக்கு நல்லா பயம் இல்லாம நாங்க இருப்போம் யாழ் மாவட்டத்தில் நிலவும் வறட்சி காரணமாக ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான மக்கள் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் யாழ் தீவக பகுதிகளான வேலனை புங்குடுதீவு ஊர்காவல்துறை கரம்பொன் ஆகிய பிரதேசங்களைச் சேர்ந்த மக்கள் வறட்சியினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் நிலவும் வறட்சியினால் குடிநீரை பெற்றுக் கொள்வதில் இந்த பகுதி மக்கள் பாரிய சிரமங்களை எதிர்நோக்குகின்றனர் ஊர்காவல்துறை பகுதியில் குழாய் மூலம் நீர் விநியோகிக்கப்படுகின்ற போதிலும் நாளொன்றுக்கு அரை மணித்தியாலம் அல்லது ஒரு மணித்தியாலத்திற்கே தற்போது நீர் விநியோகிக்கப்படுவதாக மக்கள் தெரிவிக்கின்றனர் பிரதான வீதிகளை அண்மித்த பகுதிகளில் உள்ள மக்களுக்கு போதிய நீரை பெற்றுக் கொள்ளக்கூடிய வாய்ப்புகள் உள்ள போதிலும் தூர பிரதேசங்களில் உள்ள மக்களுக்கு போதிய நீர் கிடைப்பதில்லை என சுட்டிக்காட்டுகின்றனர் இந்த காலங்களில் மிகவும் வறட்சி ஒட்டுமொத்த சக்தியான பாரிய வறட்சி அதுக்கு குளங்களை மத்திய கொண்டு போகிறது இனி எங்களுக்கு எங்களுக்கான குடிநீரை ஒன்றை ஒரு நாளைக்கு ஒருக்கா ஒரு மத்திய அதுக்கு ஒருக்கா வழங்குகிறார்கள் அது மெயின் பைப் உள்ள இடங்களுக்கு பரவாயில்ல ஓரளவுக்கு பரவாயில்ல தண்ணி கொஞ்சம் கொஞ்சம் வரும் ஆனால் எங்களை உள்ளுக்கு போனால் இன்னும் துண்டா தண்ணி குறைஞ்சு கொண்டு தான் போகும் சில இதில் எங்கேயும் பைப் லைன் இடையில எங்கேயும் உடஞ்சிட்டேன்டா அந்த தண்ணி கூட கிடையாது எங்களுக்கு இதேவேளை புங்குடுதீவு வேலனை கரம்பூன் பகுதிகளுக்கான குடிநீர் தற்போது ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் பவுசர் மூலம் வழங்கப்படுகின்ற போதிலும் அது போதுமானதாக இல்லை என மக்கள் குறைப்பட கரம்பூன் பகுதி மக்களின் நீர் தேவையை பூர்த்தி செய்யும் குளம் தற்போது நிலவும் வறட்சி காரணமாக வற்றியுள்ளதால் அன்றாட தேவைகளை பூர்த்தி செய்வதில் இந்த பகுதி மக்கள் பெரிதும் இன்னல்களை எதிர்நோக்கியுள்ளனர் குடிக்கிறதுக்கு ஒன்றை விட நாளைக்கு மூன்று கண் தண்ணி தான் தாராங்க அதே சமயம் அன்றாட தேவைக்கு குளிக்கிறதுக்கு உடுப்பு துவைக்கிறதுக்கு நாங்க குளத்தில தான் தண்ணி எடுக்கிறது அதே சமயம் குளத்திலேயும் சரியான தண்ணி கொஞ்சம் வத்தி போயிட்டு இதேவேளை வவுனியா ஆசிகுளம் கிராம சேவையாளர் பிரிவில் உள்ள மக்களும் வறட்சியினால் பெரிதும் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர் தண்ணி என்றால் குழாய் வாய்ப்பு அடிச்சிருக்காங்க அங்க ஒரு குழாய் வாய்ப்பில் அதுலயும் தண்ணி தட்டுப்பாடு இருந்தாலும் சொட்டு சொட்டு தான் வருது நாற்பத்தி அஞ்சு அடி ஐம்பது அடி கிணறு தோண்டி இருக்கிறாங்க அதுலேயும் இப்போ தண்ணி இல்லை சூப்பராக இல்லை குளங்கள் வெளியே மாடு மாடுகள் குடிக்கிறத விட தண்ணி இல்லை வெப்பம் கூட அதனால அந்த பயிர் எல்லாம் பாடி நிற்கிது அப்போ எங்களுக்கு நன்றி போதிய அளவு தண்ணி என்று சொல்கிறாங்க இல்லை விடர் முகாமைத்துவ அமைச்சர் அனுர பிரியதர்ஷன யாப்பா இன்று ஊடக சந்திப்பொன்றை ஏற்பாடு செய்து நாட்டின் அனர்த்த நிலைமை தொடர்பில் விளக்கம் அளித்தார் யுத்தத்தின் பின்னர் ராணுவத்தினரை அதிகம் ஈடுபடுத்திய சம்பவமாகவே இந்த வெள்ள அனர்த்த மீட்பு பணிகள் விளங்குகின்றன ஐயாயிரத்து எண்பத்தி ஐந்து வீரர்கள் இதில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர் தொள்ளாயிரத்து அறுபத்தி ஒன்பது கடற்படையினர் இதில் பங்கேற்றுள்ளனர் நூற்றி இருபது டிங்கி படகுகள் நிவாரணப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளன முதல் எழுபத்தி இரண்டு மணித்தியாலத்தில் ஒன்பதாயிரத்துக்கும் மேற்பட்டவர்கள் மீட்கப்பட்டனர் விமானப்படையினரின் பத்து பதினைந்து விமானங்கள் மக்களை மீட்கும் செயற்பாட்டில் ஈடுபட்டன இருநூற்று பதினொன்றுக்கும் மேற்பட்ட மனத்தியாலங்கள் அவர்கள் பயணம் செய்து மக்களை மீட்டுள்ளனர் 
திருகோணமலை மூதூர் பெருவழி கிராமத்தில் மூன்று சிறுமிகளை துஷ்பிரகத்திற்கு உட்படுத்திய சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்கள் இன்று அடையாளம் காணப்படவில்லை இதன்போது பாதிக்கப்பட்ட மூன்று சிறுமிகளும் நீதிமன்றத்தில் ஆஜராகியதை அடுத்து அடையாள அணிவகுப்பு நடைபெற்றது எனினும் பாதிக்கப்பட்ட சிறுமிகளினால் சந்தேக நபர்களை அடையாளம் காண முடியாது போனது இதனையடுத்து சம்பவம் தொடர்பில் கைது செய்யப்பட்டு ஐந்து சந்தேக நபர்களையும் எதிர்வரும் பனிரெண்டாம் தேதி வரை விளக்கமறியலில் வைக்குமாறு நீதவான் ஐ என் ரிஸ்வான் உத்தரவிட்டார் மூதூர் பெருவழி பகுதியில் கடந்த சில தினங்களுக்கு முன்னர் பாடசாலை மாணவிகள் மூன்று பேரை குறித்த பகுதியில் தொழில் புரிந்து கொண்டிருந்த சிலர் துஷ்பிரயோகத்திற்கு உட்படுத்தியதாக தெரிவிக்கப்பட்டது சம்பவம் தொடர்பில் ஆரம்பத்தில் நான்கு சந்தேக நபர்கள் கைது செய்யப்பட்டதுடன் விசாரணைகளின் பின்னர் மற்றொரு சந்தேக நபர் கைது செய்யப்பட்டார் சம்பவம் தொடர்பில் மூதூர் போலீசார் விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் இதேவேளை திருகோணமலை மல்லிகைத்தீவு பகுதியில் சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத்தப்பட்ட சம்பவத்தை கண்டித்து இன்றும் ஆர்ப்பாட்டங்கள் நடத்தப்பட்டன மூதூர் இறால்குழி பகுதியில் மாணவர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் இணைந்து ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் மூதூர் மல்லிகைத்தீவு சந்தையிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது மட்டக்களப்பு திருகோணமலை பிரதான வீதியுடான போக்குவரத்து மல்லிகைத்தீவு சந்தையில் சுமார் இரண்டு மணித்தியாலங்கள் தடைப்பட்டதாக எமது பிராந்திய செய்தியாளர் தெரிவித்தார் இதேவேளை சிறுமிகள் துஷ்பிரயோகத்திற்குட்படுத்தப்பட்ட சம்பவத்திற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து மூதூர் அறுபத்தி நான்காம் கட்டை பகுதியிலும் ஆர்ப்பாட்டம் நடத்தப்பட்டது இந்த ஆர்ப்பாட்டத்தினால் மட்டக்களப்பு திருகோணமலை பிரதான வீதியுடான போக்குவரத்து அறுபத்தி நான்காம் கட்டை பகுதியில் சுமார் ஒரு மணித்தியாலம் தடைப்பட்டதாக எமது செய்தியாளர் குறிப்பிட்டார் இதேவேளை கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்தின் வந்தாறுமூலை வளாக மாணவர்களும் இன்று கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர் அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் தண்டனைகள் எதிர்காலத்தில் இவ்வாறு குற்றங்கள் செய்ய எத்தனிப்பவருக்கு ஒரு சிறந்த பாடமாக கடுமையான தண்டனை ஒன்றை வழங்கி இனி இதுவாறான செயற்பாடு ஒன்று நடக்கக்கூடாது சிறுமிகளுக்கு நீதி கோரி அம்பாறை காரதீபிலும் இன்று கவனி ஈர்ப்பு போராட்டம் நடத்தப்பட்டது அந்த பிள்ளைக்கு நடந்த கொடுமை எங்கட பிள்ளைகளுக்கு நாளைக்கு நடக்க போடாது இவருக்கு மீனாட்சியில் எந்த பாகுபாடு இன்றி இவர்களுக்கு மீனாட்சியில் வைக்க வேண்டும் இப்படி இந்த சம்பவம் இடம்பெறாம இனிமேல் இதுக்குரிய நடவடிக்கை எடுத்து பாதுகாத்துக் கொள்ள வடமாகாண அமைச்சர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகளை விசாரணை செய்த குழுவின் அறிக்கை விரைவில் வடமாகாண சபையில் உத்தியோகபூர்வமாக சமர்ப்பிக்கப்பட உள்ளது இந்த குழுவின் அறிக்கை நாளை அல்லது நாளை மறுதினம் சபையில் சமர்ப்பிக்கப்படலாம் என வடமாகாண சபையின் தவிசாளர் சி வி கே சிவஞானம் தெரிவித்தார் வடமாகாண சபையின் அமைச்சர்களுக்கு எதிராக பல்வேறு தரப்பினராலும் குற்றச்சாட்டுகள் முன் வைக்கப்பட்டிருந்தன இந்த குற்றச்சாட்டுகளை விசாரணை செய்வதற்காக வடமாகாண முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரன் மூவரடங்கிய குழுவொன்றை நியமித்திருந்தார் ஓய்வு பெற்ற நீதிபதிகள் இருவரும் எஸ் தியாகேந்திரன் எஸ் பரமராஜா மற்றும் முன்னாள் அரசாங்க அதிபர் எஸ் பத்திநாதன் ஆகியோர் இந்த குழுவில் அங்கம் வகித்தனர் இந்த குழுவிடம் வடமாகாண சபையின் உறுப்பினர்கள் உள்ளிட்ட பல்வேறு தரப்பினரும் குற்றச்சாட்டுகளை சமர்ப்பித்திருந்தனர் இந்த குழுவின் அறிக்கையை அடுத்த மாகாண சபை அமர்வில் சமர்ப்பிப்பதாக வடமாகாண சபை முதலமைச்சர் அண்மையில் கூறியிருந்தார் வடக்கு மாகாண சபை அமைச்சர்களுக்கு எதிரான குற்றச்சாட்டுகள் தொடர்பான விசாரணை குழுவின் அறிக்கை கிடைக்கப்பட்டு விட்டதா ஆம் கடந்த பத்தொன்பது ஐந்து இரண்டாயிரத்தி பதினேழில் அறிக்கை கிடைத்துள்ளது அறிக்கை கிடைத்திருப்பின் அதையினை அவைக்கு சமர்ப்பிக்க முடியுமா அறிக்கை தற்போது பரிசீலிக்கப்படுகின்றது அடுத்த அமர்வில் இது தொடர்பாக அறிவிக்கப்படும் அவ்வாறு அவைக்கு சமர்ப்பிக்க இயலாவிடின் அதற்கான காரணத்தை அறிய தருமாறு கௌரவ முதலமைச்சர் அவர்களை கேட்டுக்கொள்வார்கள் அடுத்த அமர்வில் இது பற்றி தெரிவிக்கப்படும் இந்த குழுவின் விசாரணை நிறைவு பெற்றுள்ள நிலையில் முதலமைச்சர் சி வி விக்னேஸ்வரனிடம் அறிக்கை கையளிக்கப்பட்டுள்ளது இந்த அறிக்கையில் முன்வைக்கப்பட்டுள்ள பரிந்துரைகள் நான்கு அமைச்சர்களுக்கும் முதலமைச்சரால் அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன வடமாகாண விவசாய அமைச்சர் பொன்னுத்தூர் ஐங்கரநேசன் மற்றும் மாகாண கல்வி அமைச்சர் டி குருகுலராசா ஆகியோர் உடனடியாக பதவி விலக வேண்டும் என விசாரணை அறிக்கையில் பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது வடமாகாண அமைச்சர்கள் தொடர்பில் குறித்த குழுவிடம் முறைப்பாடுகளை முன்வைத்திருந்த மாகாண சபை உறுப்பினர் ஜி டி லிங்கநாதனிடம் இது தொடர்பில் வினவினோம் முதலமைச்சரால் மாகாண சபையில் இருக்கிற அமைச்சர்களுக்கு எதிராக கொண்டு வரப்பட்ட விசாரணை குழுவின் அறிக்கை இரண்டு அமைச்சர்களான அமைச்சர் அங்கிரநேசன் மற்றும் குருகுல ராஜா அவர்களை பதவி நீக்கிங்கள் என்ற ஒரு செய்தி பத்திரிகையில வந்திருந்தது அது உண்மையிலே இந்த இந்த விசாரணையை முதல் முதலாக நாங்கள் மாகாண சபை ஒரு ஆளுங்கட்சி மாகாண சபை உறுப்பினர்களை கொண்டு வந்திருந்தோம் ஆனா இதுவரை அந்த மாகாண சபை உறுப்பினர்களுக்கு அந்த அறிக்கை கிடைக்கவில்லை கடந்த மாகாண சபை கூட்டத்திலே விசாரணை அறிக்கையினை மாகாண சபையிலே சமர்ப்பிக்கும்படி ஒரு கோரிக்கை விடப்பட்டது அதுக்கமைய முதலமைச்சர் அவர்கள் நாளைய தினம் நடைபெறுகின்ற மாகாண சபை அமர்விலே கூறியிருந்தார் இருந்தும் எங்களுடைய கையில் கிடைப்பதற்கு முன்பாக இன்றைய தினம் பதிகையில வந்ததை நாங்கள் அறிந்து கொள்ளக்கூடியதாக இருந்தது விவசாய அமைச்சர் அவர்களுக்கு எதிராக 
பல குற்றச்சாட்டுகள் குறிப்பாக எள்ளு மற்றும் மூங்கு கரும்பு போன்ற பயிற்சிகைகளை இங்கே இங்கே செய்வதற்கு அவர் சில தலங்கல்களை செய்வதால் இதேவேளை இன்று நடைபெற்ற நிகழ்வொன்றிலும் இது தொடர்பில் வட வாகன சபை உறுப்பினர்கள் கருத்து வெளியிட்டனர் இந்த முதலமைச்சரால் அமைக்கப்பட்ட இந்த மூவரடங்கிய குழுவினுடைய அறிக்கை அமைய பெற்றிருக்கின்றது அந்த அறிக்கையிலே இந்த அமைச்சர்கள் மீது கூறப்பட்ட குற்றச்சாட்டுகள் அது இன்றைக்கு ஆதாரபூர்வமாக இந்த குழுவினால் நிரூபிக்கப்பட்டு அந்த அவர்களுடைய பரிந்துரையிலே இரு அமைச்சர்கள் பதவி விலக வேண்டும் என்றும் கூறியிருக்கின்றார்கள் இங்கே ஊழல் புரிந்தவர்கள் என்றது ஊழல் என்பது சில பேருக்கு நிர்வாக ரீதியான துஷ்பிரயோகம் சில பேருக்கு என்னராளுக்கு நிர்வாக ரீதியானதோடு கூடிய நிதி துஷ்பிரயோகம் நிரூபிக்கப்பட்டதாக அந்த ஆணையாளர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள் அதனால் அவர்கள் உடனடியாக காலதாமதம் இல்லாமல் அவர்கள் தங்களுடைய பதவிகளை ராஜினாமா செய்வதன் மூலம்தான் ஜனநாயகத்தை பாதுகாக்க முடியும் முதலமைச்சர் நாங்கள் ஏற்கனவே இது சம்பந்தமாக மாகாண சபையில் விவாதித்த போது தான் குழுவினுடைய அறிக்கையின்படி நடப்பேன் என்று உறுதிமொழி தந்திருந்தார் அந்த உறுதிமொழியையும் அவர் காப்பாற்றி வர என்று நான் எதிர்பார்க்கிறேன் கடமையில் இருந்து நாங்கள் தவறிவிட்டோம் நாங்கள் உடனடியாக விலக வேண்டிய எங்களுடைய கடமை எதிரான வந்து பத்திரிகை செய்திகள் வந்திருக்கின்றன உத்தியோகபூர்வமான அறிக்கையை முதலமைச்சர் வெளியிடுகின்ற பொழுது எங்களுடைய கருத்துக்களை நாங்கள் பகிரங்கமாக தெரிவிக்கிறோம் யாழ்ப்பாணத்தில் போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் விற்பனை முகவர்களாக தொழில் பெற்று தருவதாக கூறி பணத்தை மோசடி செய்த முன்னணி குடிநீர் போத்தல் விற்பனை நிறுவனம் ஒன்றின் உத்தியோகஸ்தர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் ஊழல் மோசடி தொடர்பில் விசாரணை செய்யும் ஜனாதிபதி ஆணைக்குழுவின் முன்னாள் தலைவர் லெசில் டி சில்வா இன்று பெத்திகட நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டு பல்வேறு விடயங்களை அம்பலப்படுத்தினார் உண்மையை கூற வேண்டுமாயின் சம்பந்தப்பட்ட அமைச்சர்களே அதற்கு காரணம் ஒருவர் ரிஷான் பதீதீன் அமைச்சர் ஹக்கீம் போன்றவர்களும் இருந்தனர் மற்றையவர் தொடர்பில் சாட்சியங்களை முன்வைக்க முடியாது கடந்த அமைச்சரவை சீர்திருத்தத்தின் போது அதிக அளவில் பேசப்பட்ட அமைச்சரும் இருந்தார் நிதி அமைச்சரிடம் இருந்தும் எனக்கு அதிக அளவு அழுத்தம் பிரயோகிக்கப்பட்டது நான் மக்களுக்கு ஒரு விடயத்தை கூற வேண்டும் இவர் அரசு ஊழியர் ஊழல் மோசடி தொடர்பில் விசாரணை நடத்துவதற்கே வந்தார் எனினும் அவர் பதவி விலக நேரிட்டது ஊழலுக்கு எதிரான முன்னணியின் தலைவர் உலப்பனே சுமங்கல தீரர் இன்று ஊடக சந்திப்பு ஒன்றை ஏற்பாடு செய்திருந்தார் அண்மை காலமாக சில அமைப்புகள் தமது மத ரீதியான கருத்துக்களை கடும் போக்காக மாற்றிக்கொண்டு செயற்படுவதை கண்டோம் இதனூடாக நாட்டில் குழப்பகரமான நிலைமை உருவாக்க முயற்சிக்கின்றனர் மோதல்களுக்கு செல்வதை நாம் விரும்புவதில்லை நாம் அதனை எதிர்க்கின்றோம் நாம் சமத்துவத்தை அடிப்படையாக கொண்டு சமாதானம் நல்லிணக்கம் இன ஒற்றுமை என்பவற்றை நாம் இந்த நாட்டில் எதிர்பார்க்கின்றோம் பிரச்சினைகளை மத ரீதியாகவும் இன ரீதியாகவும் அணுக வேண்டாம் என நாம் அனைத்து தரப்பினரிடமும் கேட்டுக் கொள்கின்றோம் திருகோணமலை கிண்ணியா பிரதேச செயலக பிரிவுக்குட்பட்ட ஆயிலியடி வட்டமடு கிராமத்திற்குள் நேற்றிரவு நுழைந்த யானை குடிசை ஒன்றை முற்றாக சேதப்படுத்தியுள்ளது திருகோணமலை வட்டமடு கிராமத்தில் சுமார் நூற்று ஐம்பது குடும்பங்கள் வசிப்பதுடன் யானைகளின் அட்டகாசம் தொடர்ந்தும் காணப்படுவதாக கிராம மக்கள் கூறுகின்றனர் நேற்றிரவு பதினோரு மணியளவில் கிராமத்திற்குள் பிரவேசித்த யானை குடிசையூற்றை முற்றாக சேதப்படுத்தியுள்ளதுடன் அங்கிருந்த அனைத்து உணவுப் பொருட்களையும் உட்கொண்டுள்ளது இருபதுக்கு வந்த ஆணை என்னுடைய ஹோட்டலே எங்க அழிச்சு அழிச்சு எங்களை விரட்டி விட்டது நாங்க ரெண்டு பேரும் ஓடி மாலை விட்டு 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 ஓடி அப்போ எங்களை ஊடுச்சாம ஒண்ணுமே இல்லை எந்த மாலில பூந்து ஆனை அப்படி அடிச்சு உடச்சி என்னுடைய ஐடிங் காட்டையும் தின்று விட்டு பெய்து விட்டு காட்டு யானைகளின் தொல்லை அதிகரித்துள்ளதால் இரவு நேரங்களில் அச்சத்துடனேயே இருப்பதாகவும் இதற்கு உரிய தீர்வை பெற்றுத்தருமாறு வட்டமடு கிராம மக்கள் கோரிக்கை விடுக்கின்றனர் 
பவுனியா சிதம்பர நகர் மக்கள் எதிர்நோக்கும் குடியிருப்பு பிரச்சினை தொடர்பில் நாம் இன்று ஆராய்கின்றோம் வவுனியா பிரதேச செயலக பிரிவிற்குட்பட்ட சிதம்பர நகர் யுத்தத்தின் பின்னர் முகாமாக விருந்து பின்னர் மக்கள் முள் குடியேற்றப்பட்டனர் சிதம்பர நகர் மக்கள் சுமார் இரண்டு தசாப்தங்களுக்கு மேலாக இங்கு வாழ்ந்து வருகின்ற போதிலும் இதுவரை நிரந்தர வீடுகள் நிர்மாணித்துக் கொடுக்கப்படவில்லை மலசலகூடம் குடிநீர் வீதி உள்ளிட்ட அடிப்படை தேவைகளை பெறுவதிலும் சிரமங்களை எதிர்நோக்கியுள்ளதாக இந்த மக்கள் கூறுகின்றனர் வீட்டுத் திட்டங்கள் தரதாக சொல்லப்பட்டது நூற்றி தொண்ணூற்றி மூன்று குடும்பங்களுக்கும் ஆனால் நூற்றி ஐம்பத்தி ஒன்பது குடும்பத்துக்கு பேர் வந்திருக்கு ஏனையவர்களுக்கு பேர் வர இல்லை ஆனால் அந்த வீட்டுத் திட்டமும் எட்டரை லட்சம் ரூபாய் ஆண்டு சொல்லப்பட்டாங்க ஆனால் ஒருத்தருக்கும் அந்த வீட்டுத் திட்டம் வழங்கப்படவில்லை நூற்று தொன்னூற்று மூன்று குடும்பங்கள் வாழும் இந்த பகுதியில் மூழ் குடியேற்றப்பட்டுள்ள மக்களுக்கு காணிகளை வழங்குவதற்கு நடவடிக்கை எடுத்த அதிகாரிகள் அதன் பின்னர் பாராமுகமாக செயற்படுவதாக பிரதேசவாசிகள் குறைப்பிடுகின்றனர் இந்த நிலையில் சாலம்பைக்குளம் கிராமத்தில் இந்திய வீட்டுத் திட்டத்தின் கீழ் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகளில் பல என்று எந்தவித பயனுமின்றி இவ்வாறு காட்சி அளிக்கின்றன சாலமை குளத்திலிருந்து இடம்பெயர்ந்தவர்களுக்காக என தெரிவிக்கப்பட்டு இந்த வீடுகள் நிர்மாணிக்கப்பட்ட போதிலும் பற்றிய காடுகளாக காட்சியளிப்பதாக பிரதேசவாசிகள் கூறுகின்றனர் இப்ப இந்த சாலம்பகுளம் எல்லாம் வீடு திட்டங்கள் கொடுத்து கொஞ்சம் பேர்களுக்கு இப்ப நியாயமான குடியர்கள் ஏறாம சனங்கள் சும்மா வீடுகள் எல்லாம் கட்டி போட்டு அப்படி இப்படியே கிடக்கு இப்படியானதுகளை செய்திருக்கிறாங்க இந்த கஷ்டப்பட்ட சனத்துகளுக்கு வீடு வாசல் உண்மையிலேயே இல்லாம இருக்கிறவங்களுக்கு எந்த ஒரு உதவியும் சலுகையும் செய்யல பிள்ளைகளுக்கு படிப்புகளை நாங்க வகுப்புகள் கொள்ளுங்க சேர்த்துக் கொள்ள இல்லாம கஷ்டப்பட்டு கொண்டிருக்கோம் ஏன்னா கொண்டு போய் சேர்க்கிற இடங்கள்ல சொல்றாங்க நீங்க சரியான நிரந்தரமான இடத்தை சொல்ல சொல்லி நாங்க சரியான நிரந்தரமான இடம் இல்ல நாங்க இப்ப இப்ப இவ்வளவு காலமா இந்த வீடு திட்டம் தாருந்தாருன்னு ஒரு முடிவுமே இல்ல இப்ப ஆக்கள் இல்லாத ஏரியால வீடு கட்டி கொடுத்திருக்காங்க வீடு கட்டி உதவிகள் செய்திருக்காங்க ஆனா சனங்கள் அந்த வீட்டு வெளியே ஒருத்தருமே இல்ல பெருந்தொகை செலவில் நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ள வீடுகள் தேவை கருதி உரியவர்களுக்கு வழங்கப்பட வேண்டும் என்பதே சிதம்பர நகர் மக்களின் எதிர்பார்ப்பாகும் புனர்வாழ்வு மற்றும் மீள் குடியேற்ற அமைச்சரே இது உங்களின் கவனத்திற்கு பல்வேறு ஊடகங்கள் மூலம் பிளாஸ்டிக் அரிசி தொடர்பில் தெரிவிக்கப்படும் கருத்தின் உண்மை நிலை தொடர்பில் கூட்டுறவு மொத்த விற்பனை நிலையத்தின் தலைவர் டி எம் கே பி தென்னகோன் என்று விளக்கம் அளித்தார் இவ்வாறு பொய்யான பிரசாரங்களை மேற்கொள்வோருக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கை எடுப்பதாக அவர் கூறினார் புத்தளம் கல்பட்டி பிரதேசத்திற்கான நீர் வளங்கள் திட்டம் தொடர்பிலான கலந்துரையாடல் இன்று நடைபெற்றது நீர்வளங்கள் வடிகலமைப்பு அமைச்சர் ரவுப் ஹாக்கிம் மற்றும் இலங்கைக்கான ஜப்பான் தூதுவர் உள்ளிட்டோருக்கும் இடையில் இந்த கலந்துரையாடல் நடைபெற்றது இதன்போது கல்பட்டி பிரதேசத்திற்கு கடல் நீரை நன்னீராக மாற்றி குழாய் மூலம் குடிநீர் வழங்குதல் தொடர்பில் கலந்துரையாடப்பட்டது இதன் பின்னர் கலந்துரையாடலில் ஈடுபட்ட குழுவினர் நன்னீராக்கம் திட்டம் இடம்பெறவுள்ள கண்டகுழி பகுதியை பார்வையிட்டனர் தீபகற்பம் நீண்ட நாட்களாக குழாய் நீர் திட்டம் ஒன்று ஒழுங்காக அமையப்பெறாத ஒரு பிரதேசமாக இருந்து வருகிறது இந்த பிரதேசத்திலே நிலத்தடி நீர் அசுத்தமடைந்த நிலையிலும் பலவிதமான சுகாதார பிரச்சனைகளையும் மக்கள் எதிர்நோக்கி இருக்கிறார்கள் கடல் நீரை சுத்திகரித்து வழங்குவதற்கு ஜப்பானிய அரசின் உதவியோடு ஆசிய அபிவிருத்தி வங்கியையும் உள்ளடக்கி ஒன்பதாயிரத்துக்கு மேற்பட்ட மக்கள் வாழுகிற இந்த பிரதேசத்திலே நீண்ட காலமாக குடிநீர் பிரச்சினை மிக முக்கியமான ஒரு அடிப்படை வாழ்வாதார பிரச்சனையாக மாறி இருக்கிறது எனவே இது குறித்து ஜப்பானிய அரசாங்கம் அண்மையிலே பிரதம மந்திரி ஜப்பானுக்கு விஜயம் செய்த போது அவருடைய ஆலோசனைகளை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த பிரதேசத்துக்கான நீர் வழங்கல் திட்டத்திற்கு நிதி ஒதுக்குவதற்கு முன்பாக இது குறித்து பிரதேச நிலைமைகளை பார்வையிடவும் ஜப்பானிய தூதுவர்கள் இன்று வரை திறந்திருந்தார்கள் வரலாற்றில் சிறப்புமிக்க முல்லைத்தீவு வற்றாப்பளை கண்ணகியம்மன் ஆலய வைகாசி பொங்கல் விழாவை முன்னிட்டு இன்று கடல் தீர்த்தத்தில் விளக்கேற்றப்பட்டது அற்புதம் நிறைந்த திருத்தலமாக பக்தர்களால் போற்றப்படும் முல்லைத்தீவு வற்றாப்பளை கண்ணகியம்மன் ஆலய வைகாசி பொங்கல் விழா எதிர்வரும் திங்கட்கிழமை நடைபெறவுள்ளது இதனை முன்னிட்டு இன்று சம்பிரதாய முறைப்படி கடல் தீர்த்தம் எடுத்து வரப்படுகின்றது முள்ளியவளை காட்டா விநாயகர் ஆலயத்திலிருந்து கடல் தீர்த்தம் கொண்டுவரப்பட்டதை அடுத்து அம்மன் சன்னிதானத்தில் பானையிட்டு விளக்கேற்றப்படவுள்ளது வற்றாப்பளை கண்ணகியம்மன் ஆலய வைகாசி பொங்கல் விழாவில் உள்நாட்டிலிருந்தும் சர்வதேச நாடுகளிலிருந்தும் பெருந்திரளான பக்தர்கள் கலந்து கொள்கின்றமை சிறப்பம்சமாகும்
யாழ்ப்பாணத்தில் போத்தலில் அடைக்கப்பட்ட குடிநீர் விற்பனை முகவர்களாக தொழில் பெற்றுத் தருவதாக கூறி பணத்தை மோசடி செய்த முன்னணி குடிநீர் போத்தல் விற்பனை நிறுவனம் ஒன்றின் உத்தியோகத்தர்கள் இருவர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் முப்பதுக்கும் மேற்பட்டவர்களிடம் இவர்கள் பணத்தை மோசடி செய்துள்ளதாக முறைப்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றிணைந்து குறித்த நபர்களை பிடித்தபோது பதிவு செய்யப்பட்ட காட்சிகளே இவை தமது மோசடி செய்யப்பட்ட பணத்தை மீள தருமாறு பல சந்தர்ப்பங்களில் கோரிய போதிலும் அது தொடர்பில் அச்சுறுத்தல் விடுக்கப்பட்டதாக பாதிக்கப்பட்டவர்கள் தெரிவித்தனர் இதேவேளை யாழ்ப்பாணத்தில் உள்ள சுற்றுலா விடுதியொன்றுக்கு குறித்த இருவரையும் வரவழைத்து பாதிக்கப்பட்டவர்கள் ஒன்றிணைந்து அவர்களை மடக்கி பிடித்துள்ளனர் இதனையடுத்து போலீசாருக்கு அறிவித்ததை அடுத்து சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்த போலீசார் அவர்களை கைது செய்தனா் அந்த தகவலுடன் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் இரவு எட்டு மணி பிரதார செய்தி அறிக்கை நிறைவடைகின்றது மீண்டும் சந்திக்கலாம் நியூஸ் ஃபர்ஸ்டின் இரவு பத்து நாற்பத்தி ஐந்து பிரதான செய்திகள்